这是我人生中的一段噩梦，导致无数次在梦中被惊醒。如果时间可以倒流，我希望它从未发生。各位来宾，各位朋友，今天我们有幸请到了最近的新闻人物刘先生。大家想不想知道他是如何在荒岛上生活了十年？想不想知道他到底经历了什么？那么，就让我们用掌声和欢呼声，请刘先生为我们讲述那段不为人知的故事吧。各位朋友们，大家好，我是刘飞。我相信大家对于发生在我身上的事情都很好奇，当然，生活中也不乏喜欢探险的人。不过，我想对大家说的是，千万不要相信故事中和小说中描述的那些故事，因为真实的荒岛生活真的像地狱和噩梦一般。死亡的阴影随时笼罩在你的身上，稍不留神便会客死他乡。说实话，这是我不愿意回忆起来的一段过往。如果有可能，我宁愿当年不参加那个活动。挑战荒岛三十天活动即将开始，参赛者集合之后，由栏目组统一送达指定地点，进行为期三十天的生存挑战。期间由个人定制求生方式，挑战成功者将获得十万元奖金。每位参赛者奖励一部卫星电话，如果坚持不住，可以随时退出比赛，确保自己的生命安全。报名方式请致电八八八八八八八八。我去。居然还有这种好事！挑战成功给十万块钱，老田，你说这是真的还是假的呀？电视台应该不会放假消息吧？就是不知道限不限制报名人数。哦哦、你怎么我去跑这么快？等等我啊！恭喜你们八位探险者获得了本次荒野求生的资格。接下来我将为各位讲解一下本次活动的规则。本次活动，大家挑战的不是同一个岛屿，而是处于同纬度的各个小岛，而这些小岛都是属于荒无人烟的状态。不过大家也不要担心，我们会给大家每人配送五百毫升的水和两包压缩饼干，还有一个急救包。安全保障的话就是卫星电话了，大家一定要保管好。最后重申一次，如果坚持不住或生病原因不能继续比赛，将有医疗队及时救援。当然，挑战过程中也有一定的危险因素，比如凶猛的野兽等等，所以每个人都要签订合同和保险。接下来，请大家跟我一起来船舱的客厅里面签署，并且给各位配发道具。刘飞，你听到了吗？活动规则说的是咱们不在同一个岛上。我我有点不想参加了，害怕吗？可是挑战成功了，有十万元的奖金呢。兄弟，不管你做什么决定，我都支持你。但我是一定要参加的。这么多年也没有找到一份体面的工作，也没赚到钱。如果能挑战成功的话，也能开个小超市，做点小买卖。我相信你可以的。走吧，咱们去找船长。签了合同就可以去休息了。按照预定时间的话，咱们今天晚上应该就能到荒岛了。小哥哥，能不能给我们多配置一些食物和淡水啊？毕竟我们都是女孩子，相对男生来说要柔弱一些呢。是啊，小哥哥，你就多给咱们一些装备吧。晚上我在房间里等你哦。哦等什么等？你别骚里骚的，整点正能量比啥都强。咱们这正在直播呢，观众朋友们可都能看见。那什么，比赛都是公平公正的，每个人的资源都是一样，男女平等。好了，去吧。<笑>小妹妹，晚上在房间等我啊。去你妈的！你好呀，我来签合同和领物资。好。合同就在茶几上，你自己看看。签好合同之后，我再给你们统一分配物资。按照既定时间，咱们今晚就能到地方。我很看好你哦，希望你能取得一个好成绩。我清晰的记得，那一日白天的天气真的很好，蓝天白云，海鸥在游轮的后方不断的飞翔着。我们坐在甲板上就这样看着日落，不得不说，风景真的很美。但是到了傍晚，一切都变了。救命啊！救命啊！我不知道自己在海上漂了几天，或许是求生的本能吧。我抱着一块木板，我在这次暴风的海难之中没有被淹死。当我醒来之后，就发现自己已经在那座无人的荒岛之上了，而所有的物资，包括卫星电话，都丢在大海中了。这是我迄今为止都不愿意回忆的噩梦。嗯，这是什么地方？啊、怎怎么会有那么大的螃蟹，居然还长着人的脸？难道是人脸后脸蟹？那是什么？喂，你怎么样了？你还好吗？嗯，死死了！这个人居然被淹死了。哎，怎么办？还是随便挖个坑，把他埋起来吧。入土为安。虽然我们素不相识，但还是不忍心见你曝尸荒野。这位兄台，如果你在天有灵的话，保佑我能活着离开这座小岛吧。那天晚上，我用在尸体上搜到的打火机点燃了一堆篝火，我的肚子饿得厉害，所以我决定去海边看看有没有什么能吃的。沙滩的礁石上附着了很多生蚝，个头很大，比我的手掌还要大。
，短短几分钟，我就找到了六颗。我把它们都放在口袋里面。我可真的是饿坏了。我现在的身体很虚弱，怕吃坏肚子，所以尽管我很想生吃了这些生蚝，但考虑到自己的体力恢复，还是等烤熟了再吃。生蚝被烤得滋滋响，大概烤了十分钟左右，我再也忍不住了。那天晚上的夜色很美，星星很亮，这一顿我吃得非常满足。看来这座小岛资源丰富，可能是含有人迹的原因吧。一切都保持着原生态，海鲜很多，个体也很肥大，这也透露出了一个好消息：短期内我应该不会被饿死。我不知道自己是不是一个多愁善感。我不禁想到和我一起来参加比赛的那些人，不知道他们是不是也死了。所以当我躺在草地上睡觉的时候，我开始筹备下一个计划。我打算建造一个庇护所。从温度上判断，我目前身处的这座小岛应该属于热带风气候。热带风气候的明显特征就是四季不明，春冬干旱，夏秋多雨。而现在，我必须要找一个地势高的地方将庇护所建立起来，以免被海水涨潮淹到。本集播放完毕，请您点赞、评论、分享，下集更加精彩。这是我人生中的一段噩梦，无数次在梦中被惊醒。如果时间可以倒流，我希望它从未发生过。该死的臭螃蟹，居然趁我睡着来夹我的鼻子，呜、哦、呜，好疼啊！该死的臭螃蟹，让你夹我，今天我就把你给烤了。呀！小岛上的地形十分的复杂，有平原，有密林，地势波岩起伏。今天我的任务就是建造一个庇护所。我用了一片薄的石头和折断的树枝，做了一个斧头，试了试，还挺顺手。我准备砍一些木头。我本来以为建造庇护所很简单，但实际上远比想象中的要难。我用了三天时间才收集好了搭建木屋的木料。看着自己搭建好的木屋，我第一次有了想哭的感觉。以后这就是我的家了。我的手因为砍树和建造木屋的时候被划伤了，伤口有点发炎。所以暂时不能进行体力劳动。接下来的那几天，基本上我白天就去海边捡些果二大和椰子。就这样，大概过了四五天左右，我发炎的伤口已经结痂了。所以我准备去密林那边探索。可能是老天眷顾吧，我居然找到了淡水资源，就是这里。当时我真的开心坏了。有了这些淡水资源，我真的可能会在这里活下去。接着，路边我又发现了一些野生的水果，虽然不知道叫什么名字，但吃起来味道酸酸的，甜甜的。这个小岛的资源还挺丰富。海边的礁石上不仅有海鲜，山上还有野果，并且还有淡水，真不错呀。不过就是可惜了，这里没有任何的烹饪工具，还是采摘一些果子回去吧。顺便沿着海岸线走一走，没准会有一些收获。傍晚时分，我回到了庇护所，在海岸线上，我捡到了一个塑料瓶子，我准备用它来装淡水。不过我发现了一件可怕的事情，那是因为我早上临走的时候，挂在木桩上的三只厚里蟹不见了，而且地下居然有一些脚印，看起来像是野兽的，这让我有些担心。不是吧？谁会偷我的厚礼蟹啊？树桩也不低啊，这怎么拿到的？奇怪啊！嘿嘿，闻着就香。这海岛上好多厚礼蟹啊，平时这么大的螃蟹，至少得卖三百块。嗯？什么声音？什么人？谁在那个地方？嗯？奇怪，怎么啥也没有？难道是野鸟？那是什么？野人还是大狗熊？太吓人了吧！刚才那个家伙绝对是一头熊，但目前我的身边只有两把用石头做的斧头。遇到大型猛兽，可以说一点用都没有。做弓箭的话，没有合适的弓弦，造成的破坏力可能连动物的皮毛都无法穿透。不行，看来明天要做一把实用的长矛了。早上摘小西瓜的地方，隐隐约约好像看到有一些竹子。不错不错，竹子削尖了就是最简单，也是最实用的武器。如今也算有一定的自保之力。去海边找点厚礼蟹试试。要是我的庇护所被狗熊给盯上了，那绝对不是一件好事。所以，我准备吓一吓这个家伙。这天晚上，我一如既往的在火堆上烤着厚礼蟹，我则躲在了一处草丛之中。没过一会，这个家伙就来了。野兽一般不都是怕火吗？为什么这个家伙见到火光，反而会过来偷我的螃蟹？我怎么也想不通，他就在我面前把螃蟹给偷走了。最终是理智战胜了愤怒，我始终没赶出这个草丛。<笑>
，因为我判断了一下，我应该打不过他。不过这个家伙好像挺有意思，临走的时候还给我丢了一条鱼、啊。我觉得他应该是发现我了，因为在我抬头看他的时候，他居然在对着我笑，只是那种表情，我觉得很奇怪。我觉得他应该是有一些智商的，不然不会丢下一条鱼给我。想到这里，我顿时松了一口气，有智慧就好，这样最起码他不会贸然的攻击我。后来我把这条鱼烤了。说实话，来到荒岛上已经一周了，这还是第一次吃烤鱼。这条鱼真香。接下来一段日子里，我除了吃饭睡觉以外，全都在砍树。吃饭也都是清一色的厚里蟹和古二蛋。因为在这里经常锻炼，我的肌肉也有了很明显的增长。我发现小岛上每个月会有两次大规模的涨潮。这天早上，我意外的发现了一个大铁桶，这是我除了见到一个矿泉水瓶之外的另一个海洋垃圾。我试了试，并不漏水。不知不觉，来岛上半个多月了。这段时间我已经储存了足够多的木料，接下来。我就要把我的木屋改造一下，因为每次下雨的时候都会漏雨，搞得我浑身湿漉漉的，非常难受。除此之外，我还准备在外面做一个木桶围墙，这样就不用担心会有野兽闯进来了。嗯，以后这就是我的家了。不错不错，这么多天的辛苦没有白费。这天我正在烤螃蟹的时候，又发生了一件事。那个经常偷我螃蟹的狗熊没来，往常晚上我烧烤的时候，它都会过来，远远的看着我。我烤好了之后，会扔给它。他会给我扔一条鱼作为交换，不过今天他却没来。正当我烤好了，准备吃螃蟹的时候，忽然发现我的木屋那里传来了奇怪的声音，是一个小熊。这个大狗熊带了一个小狗熊，还把小狗熊放在我的木屋旁。看到我之后，他就跑开了。和我想的一样，这个小熊骨折了，他的腿断了。老熊应该是想让我帮他治疗一下，哎，真是可怜天下父母心，我居然从一头熊身上感受到了浓浓的母爱。小家伙，我来替你用树枝固定一下腿，我帮你治疗一下吧。好了，小家伙，你不要乱动，过一阵子应该就会好了。我给你起个名字，你就叫坤坤吧。坤坤，你在这里待一会，我去把刚才烤好的螃蟹拿过来，咱们一起吃。嗯，坤坤啊，你妈妈还挺爱你的呀，我也想自己的妈妈。不知道他们怎么样了，我都已经失踪快一个月，他们肯定很着急，很伤心吧？快吃吧。本集播放完毕，请您点赞、评论、分享，下集更加精彩。这是我人生中的一个噩梦，我无数次在梦中被惊醒。如果时间可以到来，我希望它不会发生。坤坤啊，我要睡觉了。你也别乱动了，坤坤啊，你就在这里看家知道不？我去采摘一些水果，顺便再布置一些陷阱。这是我之前砍树的地方，这一片密林现在也变得清晰可见。上次砍树的时候，我发现这里有很多鸟，于是我在想，能不能掏一些鸟蛋下来。刚才飞走的那只鸟还挺好看的，不知道有没有鸟蛋，上去看看。上天有好生之德，这个鸟窝一共有三个蛋，我只拿走两个，还剩下一个，也算仁至义尽。嗯，刚才草丛里面窜进去的是什么？小松鼠还是小兔？这地方这么野，不会是小野猪吧？那还要不要继续往前走？算了，还是小命重要，不继续往前走了。本来今天就是来探路的，在这里挖几个陷阱就算也行了。好像要下雨了，明天再过来看看。我可真是个天才，这样一来，就算是人也看不出有陷阱的痕迹，更别提小动物。嘿嘿，如果能抓到小兔子就好。回到木屋之后，天下起了大雨，看到坤坤被雨淋的呜呜叫，我连忙抱着他回到了木屋里面。小家伙冻得直哆嗦。我把他抱到了怀里，可能是感受到了温暖吧。闹腾一阵之后，坤坤睡着了。哎，我感觉自己变成了老妈子。岛上的天气很恶劣，说下雨就下雨，一点征兆都没有。我有点担心岛上刚做的陷阱会不会被雨水冲走。这场雨一共下了两天，雨停了之后，我就迫不及待的来看我的陷阱，希望能有所收获。让我大吃一惊的是，没有捕捉到兔子，反而捕捉到了两只野鸭，这让我有点懵。野鸭不是在水里的吗？怎么会跑到陆地上？还会进入我的陷阱，我有点恍惚。不过我又想了起来，这片林子里面有淡水，可能野鸭就是从那个地方过来的吧。
哈哈，没想到居然还有这种收获。这两只鸭子，我并不准备把它们给吃了，因为我有一个好的想法。<笑>坤坤，我警告你，这鸭子是我养的。如果它们能下蛋生小鸭，那咱们就有肉吃了。你可不能把它们给吃了，晓得吗？<笑>坤坤这个家伙好像第一次见到鸭子，他呜呜的叫着，我也不知道他说什么。看我不让他动小鸭子，他还在地下耍赖，跟小孩子一样，可爱极了。从那天开始，我就有了两只鸭子和一只坤坤，他们陪伴了我度过了很长一段时间。是我心灵的寄托，让我在荒岛上有了一丝情感和活下去的希望。那请问刘先生，你的食物就一直是你所说的厚礼蟹和古二蛋吗？之后你又遇到了什么呢？当然不是，如果仅仅是这样，那也不能叫荒岛危机了。这两只鸭子我养了大概两个月时间吧，鸭子终于下蛋了，并且孵出了一只小鸭。小鸭子并不像两只大鸭子一样，反而跟我很亲近。每次只要我喂食的时候，它都会第一个来。我给它起了个名字，叫小杰。我现在的饮食方式很原始，除了烧烤就是烧烤，没有其他方式。我有点腻了，所以我决定烧制一些陶器。我用上次在海边捡到的铁桶，在林子里挖了很多黄泥。我准备做几个碗和一个鸭子用的食槽、哦。不过很可惜，我的第一次烧制失败了。我把崩裂在地下被烧断的土片捡了起来，能看到这块土片中间有一点点瓷化，可能是因为泥土不够粘。我记得以前看电视节目中炼制陶器用的都是粘性比较强的黄泥土，还有就是温度不够高，看来烧制陶瓷还没那么简单。而不到万不得已，旁边这个铁桶我还不能把它分解了，因为铁资源比较重要，说不准将来哪一天就会用到。坤坤，我告诉你，你恶不恶心啊？整天除了抠屁股就是抠脚丫子，再让我看见做这种低俗的事情，我真的揍你！怎么，干嘛？还想跟我比划比划？跑什么跑？说你两句你还不乐意了？你个笨熊！哎，头疼。不知不觉，我在这片荒岛上已经生活三个多月了。从最初来到荒岛上的那种恐慌、痛苦和孤独，到现在的适应，我已经坦然接受了现在的一切。而且经过这三个月的努力，我不仅有了安全的木屋，还有了较为稳定的食物。当然，基本上都是古二蛋和厚礼蟹，以及一些小水果，并且解锁了一片相对安全的范围。总体来说，目前的一切都按照好的方向在发展。我还不能去更远的地方，因为一旦去了更远的地方，我就不能及时返回。在外面过夜的话，会遇到未知的情况。我无时无刻不想改变自己的生活。当然，这段时间我一直在海岸线上搜索海洋垃圾，很幸运，我在海岸线上发现了一艘破旧的皮划艇，想来是随着海浪飘过来的。虽然它已经不能使用了，但是皮划艇的皮垫子已经部分铁丝，刚好解决了我的燃眉之急。没错，我准备用铁丝和竹子做一个鱼竿，用来钓鱼。但可能因为我的钓鱼技术太菜了，钓了好久也没钓上来一条，最后气得我连扎了八个厚礼蟹才回去。小鸭子长得很快，转眼间小杰就长得跟大鸭子一样了。但除了小杰愿意靠近我之外，大鸭子见到我来了，还是跑得很远。这天晚上睡着了之后，忽然我听到外面发出了野兽的低吼声。嗯，大晚上的，谁会翻到木屋里面来呀、啊？喂，什么东西？我警告你，你别过来，过来我攮死你！那是什么东西？像狗又不像狗，难道是野狗？居然咬死了我的一只鸭，幸好不是小杰。不过这个仇我记下了，我决定在鸭舍这里做一个陷阱。这次是野狗，如果下次来了个豹子豺狼，咋办呢？看来这木屋还不算特别安全，我要加固一下。谢谢你，坤坤，你干得不错。如果不是你，那头野狗肯定会攻击我。谢谢了，坤坤虽然是一头熊，但经过了这件事，我感觉我们的关系亲近了很多。或许是鸭舍被野狗袭击了，导致我一晚上都没睡好，直到第二天天亮，我才悠悠睡去。本集播放完毕，请您点赞、评论、分享，下集更加精彩。这是我人生中的一个噩梦，无数次在梦中被惊醒。如果时间可以倒流，我希望它从未发生。自从那天晚上被野狗咬死了一只野鸭之后，我一连好几天都没有睡个好觉。生怕晚上还会遇到有野兽来偷袭我养的家禽，而那只被咬死的鸭子，当然也成了我和坤坤第二天的午餐。其实说实话，每天都吃烧烤，真的会很腻，尤其是在缺乏各种调味品的荒岛上，我真的是难受极了。所以这天，我决定走远一些，看看能不能有一些其他收获。这边的密林不知道是通往何处，我决定去看看，就是不知道会不会有危险。于是我把斧头拿了出来。
我沿着密林的一端径直的往前走，忽然发现有两株奇怪的植物，上面的果子和花椒有点像，于是我摘了尝尝，又涩又麻又辣。我以前在树上见到过花椒的样子，但是看着眼前的这植物又不太像，我觉得可能是野生的花椒吧，于是摘了一些放在口袋，准备回去晒晒，然后用石头再砸成粉末。这样一来，我就多了一份调味品，看来今天还是有所收获的。继续往前走，看看还能遇到什么。我的妈呀！这这怎么会有两头灰熊在打架？为啥呀？哦，那是什么蜂巢？我明白了，这两头熊应该是在抢蜂蜜。难道这片林子里有蜜蜂？不行，我得赶紧走，不然一会被这两个家伙发现了可就惨了。我得小心点，如果能找到蜂蜜的话，那可就太好了。看来我的运气还不错，我在密林靠近海岸线的一处树丛中发现了两个蜂巢。在来这座荒岛之前。我曾经见过网上有一段关于养蜂人的采访，意思是说，只要不是用力的捏疼小蜜蜂，蜜蜂是不会主动蜇人的。当然，大黄蜂除外。当我看到这些小蜜蜂的时候，我抛却了之前想摘蜂蜜的想法，而是有了一个更为大胆的计划。没错，就是驯养蜜蜂。之前在海岸线上拆掉破旧皮划艇后收起来的皮垫和铁丝，刚好可以做一个蜂箱。而且只要驯养成功，那我便有了源源不断的蜂蜜可以吃了。我越想越激动，不过问题也随之而来，因为养蜂最重要的就是将蜂王捕获，只要囚禁了蜂王。那么整个蜜蜂家族都会跟着蜂王跑过来，那么计划也就算成功了百分之八十，剩下来的事情就是伺候好蜂王，不造成跑蜂就行了。拿定主意之后，我准备先按兵不动，在这里做好了记号，连忙回到了我的木屋，将之前的那个大铁桶带过来。而且密林里面刚好有两个蜂巢，所以只要我将它们都装到铁桶里面，应该就大功告成了。嘿嘿，哈哈。好纯正的野生蜂蜜啊，好吃好吃。这种味道感觉并不是特别甜，而是那种来自花朵的浓浓香气，和之前买过的野生蜂蜜完全不是同一个感觉。我轻轻地将这个蜂窝放到桶里，然后去捣鼓另一个蜂窝。不过另外一个蜂窝特别的坚固，我用棍子捣鼓了好多下，才算将它们都摘了下来。做完这一切之后，我便狂奔回我的木屋，后知后觉地发现，我的胳膊被这几只蜜蜂蜇到了，看起来特别肿胀。坤坤，这是新摘的蜂蜜，过来尝尝。坤坤应该也是第一次吃蜂蜜，一大块蜂蜜被他一口就吞了，吞完了之后还呜呜的叫着，应该还想吃，但是我没让他吃了，因为我要将蜂蜜和蜂巢都剥离开了。蜂蜜我用的是之前见到的塑料瓶子，蜂巢我准备用铁丝的皮垫搭建一个蜂箱，这件事大概耗费了我四个小时时间，期间我一直都是蹲着干活，腰都酸得快站不起来。我把蜂箱放在了鸭舍的旁边，并且用木头桩子将它挂了起来，因为蜂王在蜂箱之中，所以蜜蜂自然而然的会过来。于是我们的小木屋内便多了一群客人。小蜜蜂看着他们在眼前飞来飞去，我感觉有趣极了。嗯，那天一头大熊忽然闯进了我的木屋，原来是奔着坤坤来的。两头熊先是互相闻着彼此的味道，像是在确定什么，后来又在一起玩耍了很久。大熊不断的检查坤坤的那条受伤的腿，仿佛在检查伤势好了没有。完了一会，大熊准备离开了，坤坤也跟在他的身后，我顿时慌了，我很害怕两头熊都丢下我，于是我赶忙大喊：“坤坤，你去哪里？”坤坤听到我的声音之后，停下了脚步，而大熊则发出怒吼的声音，仿佛在催促孩子快走。坤坤看了看我，又看了看大熊，最终好像下定了某种决心。坤坤最终还是跑向了我，而大熊看到这一幕，也没有什么举动，就这么呆呆的看着，然后便默默的消失在林子里。我的内心有点愧疚，但对于坤坤，我们已经有了很深的感情。我对着大熊消失的地方大喊：“大熊，你放心吧，我会照顾好小家伙的，有空经常来玩。”时间过得很快，坤坤也慢慢的变大了。他现在可调皮了，会自己偷蜂蜜吃，不过每次都会被蜜蜂蜇得呜呜乱叫。而我最喜欢干的事情，就是带着坤坤一起在海岸线上散步，看看能不能捡到一些东西。除了这些之外，我还发现了几只山羊。我在岛上都快一年了，平日里吃过最多的肉就是螃蟹和生蚝。鸭子现在也有一窝了，因为有了野生的花椒和蜂蜜，所以口味也还行。这次看到山羊之后，我就想着自己能不能抓一头回去，于是我就在这做了陷阱。做好一切之后，我便在石头后面藏了起来。我唯一担心的就是坤坤会发出声音吓到山羊，不过坤坤仿佛明白了我的意思，他也乖乖的没有乱动，而我则偷偷的跑到那群羊吃草的地方，大喝一声，便让他们朝着我陷阱的方向奔跑而来。看来我的计策奏效了，就这样我在后面追着，一只羊掉进了陷阱之中，另一只逃跑了。这只羊在陷阱里挣扎了一阵之后就没动了，看起来非常的虚弱，仿佛失去的挣扎的力气，而我正是被他这副样子给骗到了，因此也付出了惨痛的代价。我弯下腰。慢慢的伸出手，慢慢的准备将这只山羊拽上来。这时他仿佛也有点紧张，迈着不安的步伐。就在我的手快放到他耳朵上的时候，他电光火石间弯下前腿，头部放低，迅速的朝我顶了过来，动作一气呵成，干净利索，令我一点反应的时间也没有。
。紧接着，我就觉得自己凶闷难忍，我试着站起身来，但还没站稳就摔倒了，脑子里嗡的一声，我好像被撞骨折了。<笑>糟了，我看了看身上，隐隐有血迹出现，我生气极了，拿起斧头准备砍他。这头羊见我如此，又摆出了前顶的姿势。坤坤见到我受伤，立刻大声吼了一嗓子，这是我第一次见到坤坤发怒的样子。他朝着山羊扑了过去，随后就张开大嘴一阵撕咬。我顾不得这些，我现在需要清洗伤口，免得被感染。但刚才为了抓捕山羊，我的铁桶和蜂蜜水都放在海岸线那边。于是我忍者痛向海边跑去，因为牵扯到肋骨，所以非常疼痛。暂时我也没有什么好的办法，我只能简单的用破衣服包扎一下，然后静静等待着身体的自我康复。迷迷糊糊中，我好像看到远处的礁石上出现了一只奇怪的生物，好像是传说中的人鱼，而且朝我走过来。本集播放完毕，请您点赞、评论、分享，下集更加精彩。嗯？你你你是什么人？为为什么会在这里？什么情况？怎么发出奇奇怪怪的声音？说的啥呀？不好意思，我没听懂，不知道你在说什么。你能听懂我说话吗？咦，我不是被山羊顶到肋骨了吗？怎么感觉不疼了、啊？这是什么情况？难道是你救了我？这是什么意思？难道要跟我比心？你是谁啊？你怎么会在这座小岛上？我，我是刘飞。你，你是谁啊？怎么会在这里？这里不是荒岛吗？你从哪里来的？我叫胭脂，是人鱼国的小公主，从海底来的啊。我们经常来这座小岛。刚才我看你在这里躺着，好像受了伤。你，你怎么会在这里？胭脂，人鱼国小公主，什么是人鱼国呀？我是被山羊顶到肋骨了，肋骨断了。是你救了我吗？谢谢你。你刚才说你叫什么？刘飞，你还没有回答我的问题呢。你为什么会在这里啊？我，我是因为遇到了暴风，所以才飘到这座小岛上。我也不知道这里是什么地方。为什么我们要贴着手才能说话呀？人鱼国又是什么地方？你是人类。哇，太好了！我终于见到人类了，居然是活的爱。至于为什么贴着手说话，是因为我们人鱼族的功能啊，可以通过皮肤的贴合了解其他种族的语言。人鱼国就是人鱼国啊，你不知道人鱼国吗？人鱼国，刚才他说他是海底来的，难道我跨次元了？还是这一片海域是人类没有探索过的地方？那人鱼小公主，我能问你一个问题吗？你们人鱼国不是鱼吗？但是我看你长得和人类很像啊，这是什么原因啊？这我也不知道，可能只有族里的大祭司才知道吧。我以前听大祭司也说过一些关于人类的故事，一些喜欢发动战争的鱼类被驱逐，于是他们就从海底走了出去。但是真正的历史我也不知道。对了，你就住在这座小岛上吗？是啊，我就住在这里。感谢你救了我。你要不要去我住的地方参观一下呀？我还养殖了蜜蜂，有好吃的蜂蜜哦。公主殿下，时间到了，咱们赶紧回去吧。好的，知道了，马上就走。那个刘飞，很高兴认识你啊，我送你一个海螺做礼物吧。希望你能接受，这样我们就是朋友啦。哦，对了，忘了告诉你，前面五十里之外的一个小岛上好像也有一个人类，不过那里太荒凉了，我们都不去。我走啦，刘飞。怎么迷迷糊糊的，跟做梦一样？对了，那只山羊和坤坤呢？我得赶紧去看看。坤坤很乖，看到我回来之后，立刻朝我跑了过来。而那只撞伤我的羊，此时已经被坤坤放干了血。坤坤好像不喜欢吃死的东西。今天他帮了我大忙，我决定带坤坤尝尝羊肉串的味道。我用铁丝做了一个简易的网，这样在烧烤的时候就不容易烧断了。我一边刷着蜂蜜，撒着花椒的粉末，一边流着口水。是的，这太香了。不过在岛上一年多了，如果能吃到一口大米饭或者五谷杂粮，那才是真的享受。我现在无比想念大米饭的味道。很快，羊肉就烤好了。我和坤坤吃了很多。我把那只羊身上的皮毛垫在我们睡的草席之上，感觉很舒服。坤坤睡得很香，但是我却睡不着。现在我才发现，今天发生的事情真的是太离奇了。不仅被羊给顶了，而且还遇到了人鱼，准确的说是那个人鱼公主。她说距离这里五十里之外还有一个小岛，那里居然有人，这让我很难受。我想去看看，但是又没有工具。难道要做木筏？五十公里说远不远，但是如果仅仅靠木筏的话，可能要好几天时间才能到。而且我担心会再次遇到暴风，那样可就太惨了。我躺在床上翻来覆去，怎么也睡不着。而就在这时，院子里忽然又传来一声低吼。嗯，我知道是那条野狗来了，因为上次它发出的也是这个声音。我悄咪咪的起床，拿起斧头往外面赶去。鸭舍那里我已经加固，而且还用石头挡住了门，只有一个小缝隙。如果野狗想要偷鸭子，绝对会被卡住。而一旦它被卡住，那就只有任我宰割的份了。你这该死的臭狗！
，上次咬死了我的一只鸭，今天还想要霍霍吗？受死吧！这倒厉害了吧，让你来偷吃我的鸭！这条狗被我砍了一斧头，想必是活不长了。不过这就是偷我鸭子的下场，我没有管这条狗，继续回去睡觉了。第二天一早，我醒来之后就发现那条狗还在石头缝里卡着。我本来以为它已经死了，却没想到这狗还挺能活的。这狗呜呜的叫着，我担心它咬我，于是我就没敢过去。坤坤过去，一把拽掉了它身上的斧子。这狗看了看坤坤，又看了看我，居然很人性化的躺在了地上。啊我用手摸了摸它，它抬头看看我，居然没有动，也没有咬我，我觉得有点意思，于是用铁丝将它拴在了风箱下面的树桩上。我可警告你啊，以后你就在我这里看家护院吧，正好可以和坤坤一起玩。鸭舍里面的鸭是我饲养的，绝对不可以偷吃，否则我就让坤坤砍你，记住了吗？那我就当你听懂了，我会给你投喂一些食物的，以后你就叫大黄了。我想起昨天晚上吃的羊肉骨头还在地上，于是捡了一些喂给他。他吃得很开心，这让我想起古时候人类驯养家禽和动物的场景，或许他们也是这样做的吧。小狗吃得津津有味，我们的木屋又迎来了新成员，坤坤仿佛也变得更开心，经常和狗狗在一起打闹。时间过得很快，距离上次被山羊袭击已经过去一个月。这段时间里，我每天都会来到之前碰到人鱼的那片海滩，看着人鱼送给我的海螺，脑海中又想起了他对我说的话。距离这里不远处的另外一个小岛上，也有人类生存，当时没什么感觉，也不知道他是谁，会不会是甜娃。最近这几天，我总是特别的期望能够和他见上一面，睡觉也睡不好。于是我下定决心，我要做一个木筏，然后带上足够多的食物和水，去找寻那个和我一样的生还者。于是接下来的几天，我除了砍竹子，就是砍树，然后用树皮和铁丝将它们固定。我要确保自己的木筏有足够的承重力以及足够的安全。我用了大概一周时间，才做好了一个木筏。看着自己做的木筏，我觉得卖相还挺不错的。但是因为要出远门，还需要必备的食物和淡水，所以今晚我要好好准备一番。明天我便要扬帆起航了。回到木屋之后，我整个心情都变得很好。我带上了蜂蜜，用大铁桶装了半桶淡水，带了一些小西瓜。当然，之前腌制好的厚礼蟹带上了几条，斧头也拿上了。就这样，我第一次离开了生活一年多的小岛。坤坤和大黄看到我们要走，就一直跟在我的身后，撵也撵不走。于是，就这样，我们一人一坤一马，开始了木筏的航行情。本集播放完毕，请您点赞、评论、分享，下集更加精彩。